ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പേര് നെയിം ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു സിമെട്രിക് ബ്ലോക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം മൂന്നെന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി ഇ എസ് ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ഇ എസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ സ്കീമാണ് ഡി ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നതും കീ എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ എത്ര ലെങ്ത് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൽ ഇങ്ങനത്തെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് അത്രയേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലെങ്ത്തും കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് കീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് എത്ര റൗണ്ട്സാണ് നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിധം അൽഗോരിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാറ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സബ് കീസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സബ് കീസ് വേണം കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് കീസ് വേണ്ടിവരും പിന്നെ സബ് കീൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റായിരിക്കും കാരണം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റായതുകൊണ്ട് സിഫർ ടെക്സ്റ്റും എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിൻ ലെങ്ത്ത് കീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സബ് കീ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് കീസ് ആണ് സബ് കീ സൈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം വന്നിട്ട് നോക്കുക ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു അവിടെയാണ് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരുപാട് റീഅറേഞ്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഓർഡറിങ് ഒക്കെ നടക്കും എന്നിട്ട് അതിന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അത് റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്ക് പോകും റൗണ്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കീ കെ കീ വൺ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് കീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ കീ ഒന്നും ആഡ് ആവുന്നില്ല റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്കാണ് കീ ആഡ് ആവുന്നത് ആ കീ സബ് കീ അൽഗോരിതം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് കീ ഉണ്ട് അതിന് പെർമ്യൂട്ടഡ് ചോയ്സ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് കുറേ റീഅറേഞ്ചിങ് കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഇതിലും ഫംഗ്ഷനിലും അപ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് കീ എന്തായി മാറി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ബിറ്റ് കീ ആയി അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് വേറൊരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് കീ കിട്ടും അതിന് പെർമ്യൂട്ടഡ് ചോയ്സ് ടൂലേക്ക് കൊടുക്കും വീണ്ടും റീഅറേഞ്ചിങ് ആണ് റീഅറേഞ്ചിങ് അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് കീ എന്തായി മാറും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീ ആയി മാറും അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്ക് പോവുക ഈ റൗണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുറേ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് വൺ കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് ടു കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് ടു വരുമ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത സബ് കീ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കീ ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോയിട്ട് റൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ കീ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക്
അതെന്ത് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെയാണ് റീഅറേഞ്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്കുള്ള അത് പോകുന്നത് റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കീ വൺ കീ വൺ എന്നത് റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്കാണ് എന്താവുന്നത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റൗണ്ട് ടൂലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക റൗണ്ട് ടൂലാണ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ കീ ടു എന്നുള്ളത് ഈ റൗണ്ട് ടൂലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്കാവുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സ്വാപ് സ്വാപ്പറിലേക്കാണ് പോവുക അവിടെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതിനെ രണ്ട് ഹാഫാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്വാപ്പ് ചെയ്യും ഈ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സ്വാപ്പറാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ റിവേഴ്സ് പെർമിറ്റേഷനും കൂടെ നടത്തും വീണ്ടും ഒരു പെർമിറ്റേഷനും കൂടെ നടത്തും റീഅറേഞ്ചിങ് നടത്തും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മളെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ റൗണ്ട് വൺ റൗണ്ട് ടു റൗണ്ട് ത്രീ എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് ഈ റൗണ്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് വൺ എന്നതിൽ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ റൗണ്ട്സിലും എന്ത് എന്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റി തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാഫും എല്ലാം മാറുമായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ബിറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർട്ടി ടു ബിറ്റാക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എക്സ്പാൻഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഹാഫിനെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് എക്സ്പാൻഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതായത് കൂട്ടും തേർട്ടി ടുവിനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ നമ്മൾ സബ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്യും ആ എക്സോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്യും ആ എക്സോറിലേക്കാണ് നമ്മളെ കീയും കൂടെ സബ് കീ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കീയും കൂടെ വന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് എന്താവും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വീണ്ടും വരും അത് ഏതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സാണ് അവിടെ ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റിനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തില്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റാക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വീണ്ടും തേർട്ടി ടു ബിറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വീണ്ടും പെർമ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോകും റീഅറേഞ്ചിങ് നടക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫായിട്ടാണല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഈ തേർട്ടി ടു ബിറ്റിലെ ബിറ്റും ചേർന്നിട്ട് അവിടെ എക്സോറിങ് നടക്കും റൈറ്റ് അതായത് റൈറ്റിൽ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പാൻഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എക്സോർ എസ് ബോക്സ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന തേർട്ടി ടു ബിറ്റും നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിലെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും തമ്മിൽ എക്സോർ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഏതിൽ വരിക ആർ എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഹാഫിലേക്ക് പിന്നീട് വരിക അതേ സ്ഥാനത്ത് ന
റൈറ്റ് ഹാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് പെർമിറ്റേഷൻ വഴി തേർട്ടി ടു ബിറ്റിനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റാക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ എസ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റായിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് വീണ്ടും നോർമൽ പെർമിറ്റേഷൻ റീഅറേഞ്ചിങ് നടക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിലുള്ള തേർട്ടി ടു ബിറ്റും തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാഫിലേക്കുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാഫ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ്ക്ക് റൈറ്റ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കീയും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് വൺ എന്നതിൽ മാത്രം ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അത്രയും ഡാറ്റ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസ് ആണ് ത്രീ ഡി ഇ എസ് അപ്പം ഈ ഡി എസിലേക്ക് അത് ത്രീ ടൈംസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ കയറിയതാണ് ത്രീ ഡി ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഇ എസ് യൂസസ് ത്രീ കീസ് ആൻഡ് ത്രീ എക്സിക്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡി ഇ എസ് അൽഗോരിതം ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത യൂസ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ത്രീ മൂന്ന് കീസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് എക്സിക്യൂഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഡി തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ത്രീ ഡി ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡി ഇ എസിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷനാണ് ഏത് ത്രീ ഡി ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കും പിന്നെ ഡിക്രിപ്ഷൻ നടക്കും വീണ്ടും എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കും ഇ ഡി ഇ സീക്വൻസ് ആണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇ ഓഫ് കെ ത്രീ കോമ ഡി കെ ത്രീ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കി കോമ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്തത് കെ ടു രണ്ടാമത്തെ കി കോമ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കെ വൺ കോമ പി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് പി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കെ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇ ഓഫ് കെ വൺ കോമ പി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കെ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് കെ ടു കോമ ഇ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കെ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ കീ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇ അപ്പം ഇ ഓഫ് കെ ത്രീ കോമ ഡി അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളെ ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസിൻ്റെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ താഴെ ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇ ഓഫ് കെ കോമ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് യൂസിങ് കെ ഡി ഓഫ് കെ കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൈ യൂസിങ് കി കെ പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ കെ ത്രീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡി ഓഫ് കെ ത്രീ കോമ സി ആ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെ ടു എന്ന കീ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇ ഓഫ് കെ ടു കോമ ഡി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കെ വൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഡി ഓഫ് കെ വൺ കോമ ഇ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ അത് ഡിക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പോഴോ ഡിക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് വരിക റിവേഴ്സ് സീക്വൻസ് ആണ് വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കുക
പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതിനെ ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്നും പറയും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് കാരണം ഡി എസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഡി ഇ എസ് സിഫർ അതായത് ഡി ഇ എസ് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു സിഫർ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അതായത് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഡി ഇ എസ് സിഫർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡി ഇ എസ് റിവേഴ്സ് സിഫർ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ ഡി ഇ എസ് സിഫർ എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓരോന്നിലും കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ എന്ന കീ സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡി ഇ എസ് സിഫർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ ഡി ഇ എസ് റിവേഴ്സ് സിഫർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അതേ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും കിട്ടുക അവിടുത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ കീ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കീ ആണ് നമ്മൾ കെ വൺ എന്നുള്ള കീ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്തിയത് ആ കെ വൺ എന്നുള്ള കീ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ വാല്യൂ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കീ ആണ് കെ ടു ആണ് അപ്പോൾ കീ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ അൽഗുരത്തിൽ നമ്മൾ കീ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മാറി മാറി മാറിയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഡാറ്റയ്ക്ക് സേഫ്റ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻക്രിപ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡി എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കെ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യും റിവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ട